ബീച്ചുകൾ പീച്ചി ഡാം ഷട്ടറുകൾ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് സുവി വിവരങ്ങൾ ഡാമിന്റെ രണ്ട് ഷട്ടറുകളും ഇപ്പോൾ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വീതമാണ് ഇപ്പോൾ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം നിരനിരയായി വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ഈ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇന്ന് തുറക്കുക എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡാമിൽ ഇപ്പോൾ ജലനിരപ്പുള്ളത് എഴുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് മീറ്റർ ആണ് എഴുപത്തി ഒൻപത് അടി എൺപത് മീറ്റർ ആണ് സംഭരണ ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ ജലനിരപ്പിനുള്ള പരമാവധി ജലനിരപ്പ് ഉയർത്താറുള്ളത് പക്ഷെ അത് അതിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ അധിക ജലം കളയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വീതം രണ്ട് ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഷട്ടറുകളാണ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് രാവിലെ ജില്ലാ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവലോകന യോഗവും ചേർന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഇന്ന് തൃശൂർ ജില്ലയിലും ഒപ്പം തന്നെ പി ജി ഡാമിന് സമീപത്തും പി ജിയുടെ വൃഷ്ടി പ്രദേശങ്ങളിലുമെല്ലാം തന്നെ തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു മഴ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇടവിട്ട കനത്ത മഴ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ന് മഴയില്ലാത്തതിനാൽ ഡാം തുറക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന ഒരു അനുസൃതം ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അവലോകന യോഗം കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഒരു സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ എന്ന രീതിയിൽ ഈ അധിക ജലം കളയാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ജലം ചെന്ന് ചേരുക മണലിപ്പുഴയിലും അതുവഴി കരുവന്നൂർ പുഴയിലുമാണ് അതിന് തിരിച്ചിരിക്കുന്നവരോട് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും പി ജി ഡാം തുറന്ന് തുറന്നിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കാഴ്ച കാണാൻ പിച്ചി ഡാമിന്റെ രണ്ട് ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു എന്ന നിലയിലുള്ള വിവരങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് തുറക്കുമെന്ന് അധികൃതർ മുൻകൂട്ടി തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് സുവി ഇപ്പോൾ നൽകി വന്നത് പുത്തുമലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ കാണാതായ ഹംസയ്ക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് കുടുംബം കൊച്ചുമകളുടെ വിവാഹത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഹംസ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ അകപ്പെട്ടത് ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് കൊച്ചുമകൾ ജസ്നയുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉരുൾപൊട്ടലോടെ സർവവും നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബം ഇനി എന്തെന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് വരുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് സമീറയുടെ മകൾ ജസ്നയുടെ വിവാഹമാണ് ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതാണ് സമീറയെയും മക്കളെയും പിന്നീട് ആകെയുണ്ടായിരുന്ന തുണയായിരുന്നു പിതാവ് ഹംസ ആ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോഴും മണ്ണിനടിയിലാണ് ജസ്നയുടെ കല്യാണത്തിന് ഹംസ സ്വരുക്കൂട്ടിയതും മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ കൊണ്ടുപോയി കല്യാണത്തിന്റെ ക്ഷണം വരെ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായിരുന്നു മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ട് മാത്രമാണ് സമീറയുടെ കണ്ണുകളിൽ ഉമ്മ കിടപ്പിലാണ് ക്യാമ്പിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ വയ്യ ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ പാടിയിലാണ് താൽക്കാലിക താമസം ജസ്നയെ തൽക്കാലം ജോലി സ്ഥലത്ത് താമസിപ്പിച്ചു സമീറ ഇടയ്ക്ക് ക്യാമ്പിൽ വന്ന് ബന്ധുക്കളെ കണ്ടുപോകും ജസ്നയെ ഒരു ചടങ്ങുമില്ലാതെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണമെന്ന് വരന്റെ വീട്ടുകാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഭാവമില്ലാത്തൊരു ലോകം സമീറയ്ക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് അതിനാൽ തന്നെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സമീറ ക്യാമറമാൻ ഷാഫിക്കൊപ്പം അശ്വിൻ വല്ലത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് പ്രളയം പോലെ ഒഴുകിയ സ്നേഹം എന്റെ എല്ലാവിധ ചെലവുകളും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജീഷ്മയുടെ കല്യാണം നടത്താൻ കേരളം ദുരന്തം കവർന്ന ജീവിതം തിരികെ നൽകി സ്നേഹത്താങ്ങ് മാനവികത മറക്കാത്ത മലയാളി കടമ മറക്കാത്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം മലപ്പുറത്ത് പ്രളയ അവലോകന യോഗം തുടങ്ങി കെ ടി ജലീലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് യോഗം ചേരുന്നത് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി കെട്ടിടത്തിലാണ് ജനപ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗം ചേരുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി സി വി അനുമോദ് ചേരുന്നു അനുമോദ് അവിടെയുണ്ടായ വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വലിയ ദുരന്തം ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവലോകന യോഗം വളരെ വിപുലമായി ഇതാദ്യമായാണോ ചേരുന്നത് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ജില്ലയിലെ എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള 
ഒരു അവലോകന യോഗം ഭരണകൂടം വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ മുതൽ എം പിമാർ വരെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ജില്ലയിലെ ആകെയുള്ള പ്രളയത്തിന്റെ നാശനഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം ഇതെല്ലാമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പോത്തുകല്ലിലെ കവളപ്പാറയിലെയും മേഖലകൾ മാത്രമല്ല ജില്ല ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആമുഖമായിട്ട് കേട്ട് ജില്ലയിൽ സംസാരിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് കവളപ്പാറയിൽ അവസാന ആളെയും കണ്ടെത്തുന്നത് തെരച്ചു തുടരാൻ സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ പ്രളയത്തിന്റെ നഷ്ടം അത് അർഹ അർഹർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉറപ്പാക്കണം അനർഹർക്ക് ഇതിന്റെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നേട്ടം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം സത്യബന്ധമായി തന്നെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പരിമിതികളുണ്ട് സർക്കാരിന് പലതും ശരി അനുമോദ് ഇപ്പോൾ ജനപ്രതിനിധികൾ സംസാരിക്കുകയാണ് മുൻമന്ത്രി എ പി അനിൽകുമാർ സംസാരിക്കുന്നു തുടങ്ങി വടപ്പുറം നിലമ്പൂര് ഇടക്കര പൂർണ്ണമായി കച്ചവടക്കാര് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു കാര്യം കാർഷികമായ നാശനെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താ എന്നുള്ളത് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കുറെ കൂടി ചെറിയ യോഗത്തിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നോരോന്നായി എങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി സമയബന്ധിതമായിട്ട് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന വീടുകൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകളുടെ എണ്ണവും ഇപ്പൊ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇന്നലെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ നിയമസഭയിലും സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ പൂർണ്ണമായി തകർന്ന വീടുകൾ ഇതുവരെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും ആ യാഥാർത്ഥ്യം വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓരോ പ്രദേശത്തെയും സാഹചര്യങ്ങൾ ജനപ്രതിനിധികൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് യോഗം ചേരുന്നത് ജില്ലാ കളക്ടറും നേരത്തെ അനുമോദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ വലിയ ദുരന്തത്തിന് ശേഷമുള്ള ജനപ്രതിനിധികളെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ അവലോകന യോഗമാണിപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പുത്തുമല ഉരുൾപൊട്ടലിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ കഴിയുന്ന മേപ്പാടിയിലെ ക്യാമ്പിൽ പ്രകാശം പരത്തുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് മിസ്റിയ വലിയൊരു ദുരന്തം കൺമുന്നിൽ കണ്ടതിൻ്റെ ഞെട്ടൽ മാറും മുമ്പേ ക്യാമ്പിൽ സജീവമായ എസ് പി സി വോളണ്ടിയർ മിസ്രിയ എന്ന പേരിന് ഈജിപ്തിലെ റാണി എന്നർത്ഥം പുത്തുമലയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവർ കഴിയുന്ന മേപ്പാടി ഹൈസ്കൂളിലെ ക്യാമ്പിൽ ഈ പേരിനർത്ഥം പ്രകാശം പരത്തുന്ന പെൺകുട്ടി എന്നാണ് ചിരിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ ഈ എസ് പി സിക്കാരിയെ കാണാനാവില്ല ഉരുൾപൊട്ടൽ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് മിസ്രിയ ജീവനും കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മയും ഉപ്പയും ക്യാമ്പിലാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ പിതൃസഹോദര പുത്രന്റെ ഭാര്യ ഹാജറയെ കൊണ്ടുപോയി ഇത് വരുന്നുണ്ടിട്ട് രണ്ടു മൂന്നാൾക്കാൾ ഓടിപ്പോയി കിട്ടി പക്ഷെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാളെ കയറ്റി ഉമ്മാനി പെങ്ങള് ഓരെ കിട്ടിയില്ല സീറ്റ് വേണം പോലും ഇതൊന്നും ക്യാമ്പിൽ സജീവമാവാതിരിക്കാനുള്ള കാരണമായിരുന്നില്ല ഈ മിടുക്കിക്ക് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മുതൽ വളണ്ടിയർ ആണ് മിസ്രിയ എല്ലാ ജോലിയുണ്ട് പക്ഷെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡ്യൂട്ടി ആയിക്കാരോ ഓരോരുത്തരെ കയറ്റുന്നു സന്ദർശകരധികം നിർത്തിപ്പിക്കരുതെന്നു പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യും നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചോർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്ന സ്വന്തം നാട്ടുകാരോട് മിണ്ടിയും പറഞ്ഞും സങ്കടങ്ങൾ അലിയിച്ചു കളയേണ്ടത് തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആണെന്ന് മിശ്രിയക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരായിരം മിശ്രിയമാറുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാമ്പുകളിൽ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ മറന്ന് സഹജീവികളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഒരു ചിരിയും ചേർത്തു പിടിക്കലും കൊണ്ട് അവരന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ മായ്ക്കുന്നവർ ക്യാമറമാൻ ഷാഫിക്കൊപ്പം അശ്വൻ വല്ലത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് അൻപത് ലോഡിലേറെ ദുരിതാശ്വാസ സാധനങ്ങൾ വടക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് അയച്ച തിരുവനന്തപുരം മേയർ വി കെ പ്രശാന്താണ് ഈ പ്രളയകാലത്തെ താര ജനപ്രതിനിധി ദുരിതാശ്വാസ സാധന സമാഹരണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അടക്കം നിലപാടെടുത്തപ്പോഴാണ് മേയർ മുന്നോട്ടു വന്ന് സമാഹരണം തുടങ്ങിയത് മേയർ ബ്രോയെ അഭിനന്ദനങ്ങളാൽ മൂടുകയാണ് ട്രോളന്മാർ ഒരൻപത് ലോഡാകുമ്പോഴെങ്കിലും ഇതൊന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുമോ ഉറപ്പില്ലടാ തിരുവനന്തപുരം മേയർ വി കെ പ്രശാന്തിനെ അഭിനന്ദിച്ചു പരക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ട്രോളുകളിലൊന്നാണിത് തെക്കുള്ളവർ സഹായിക്കില്ലെന്ന നികൃഷ്ടമായ പരാമർശങ്ങൾ ചിലർ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പരത്തി തുടങ്ങിയ സമയത്തായിരുന്നു നഗരപിതാവിന്റെ ഇ
ഇപ്പോഴാണ് അത്തരം വർത്തമാനങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് കേരളത്തിന്റെ ഐക്യത്തെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് ജനം തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജില്ലാ കളക്ടർ കെ വാസുകിയായിരുന്നു സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ താരം ഇത്തവണയത് മേയർ വി കെ പ്രശാന്താണ് ട്രോളന്മാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മേയർ